অনেক ধন্যবাদ এবং সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সামিমের আজকের এই ওয়েবিনারে যেটা আমরা মূল্যস্ফীতি নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে একটা বড় ধরনের উদ্বেগের জায়গা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেই উদ্বেগের জায়গাতেই আমরা একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমাদের যে একটা দায়িত্ব দায়বদ্ধতা আছে এবং সেই দিক থেকে আমরা চেষ্টা করার চেষ্টা করেছি যে এই মূল্যস্ফীতি নিয়ে আমাদের একটা অ্যানালিসিস আপনার সামনে তুলে ধরার জন্য একটা বিষয় খুব জরুরি বোঝার যে আমরা যে মূল্যস্ফীতি যে তথ্য দেখি সরকারি হিসাব মতে আমরা একটা প্রশ্ন রাখার চেষ্টা করেছি যে সরকারি হিসাব মতে যে মূল্যস্ফীতি যেটা দেখা যায় বাস্তবে তার কতটুকু প্রতিফলন আছে এবং বাস্তবতা বলতে আমরা হয়তো বেশি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি যে দরিদ্র যে জনগোষ্ঠী এবং যাদেরকে আমরা মার্জিনালাইজ বা প্রান্তিক যে জনগোষ্ঠী যাদেরকে বলি তারা এই মূল্যস্ফীতির কিভাবে তারা কোন ধরনের মূল্যস্ফীতি তারা ফেস করে এবং সেই ক্ষেত্রে যে আমরা যে অফিসিয়াল যে ফিগার্স গুলো দেখি মূল্যস্ফীতির সেটা আসলে কতটুকু বাস্তবসম্মত আমরা এই যা এই জিনিসটাও তুলে ধরতে চাই যে এরকম একটা অ্যানালিসিস খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সরকারি যে হিসাবটা তারাও যেভাবে করেন বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স সেখানেও কোনো ধরনের আসলে সমস্যা আছে কিনা এবং সেটাও একটু তুলে ধরার প্রয়োজন এই কারণে যে মূল্যস্ফীতির ব্যাপারে যদি একটা সার্বিক চিত্র আমাদের সামনে না আসে নীতি নির্ধারকদের সামনে যদি না আসে এবং এই মূল্যস্ফীতির কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কারা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের উপরে এই দাম বৃদ্ধির বোঝাটা কিভাবে যাচ্ছে সেটা যদি নীতি নির্ধারকরা সঠিকভাবে বুঝতে না পারেন তাহলে যে সমস্যাটা হবে যে এরকম একটা কঠিন সময় আমরা জানি যে করোনাকালীন একটা সময় আমাদের গেছে এবং এখনো পুরোপুরি আমরা অতিবাহিত হইনি এবং করোনার সময় আমরা সানেমের পক্ষ থেকে এবং অন্যান্য অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান তারাও কিন্তু এই জিনিসটা খুব শক্তভাবে তুলে ধরেছেন যে একটা বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী তারা নতুন করে দায়িত্ব সীমার নিচে পড়েছেন অথবা তারা আর্থিকভাবে যথেষ্ট কষ্টে আছেন সাময়িকভাবে দেশের শ্রম বাজারও যথেষ্ট রকম একটা বড় ধরনের অভিঘাত পড়েছে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের যে প্রক্রিয়া এবং সামাজিক পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু একটা খুব যে গতিময় হচ্ছে তা না সেটা একটা চলমান আছে আমার সানেমে বিভিন্ন সার্ভে থেকেও আমরা ত্রৈমাসিক সার্ভে থেকেও কিন্তু আমরা সেগুলো তুলে আনার চেষ্টা করেছি যখন এই মূল্যস্ফীতির একটা নতুন করে একটা বাড়তি বোঝা আসে তখন কিন্তু যারা সমাজে যারা তুলনভাবে ধনিক যে জনগোষ্ঠী তাদের তুলনায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কিন্তু অতিরিক্ত তারা সাফার করে এবং সেই তাগিদ থেকে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা তুলে ধরার এই অ্যানালিসিস তুলে ধরার চেষ্টা করছি আমরা ওই জায়গাটা খুব জোর দিব যে নীতি নির্ধারকরা তারা যদি বাস্তব পরিস্থিতি এই জায়গা থেকে বুঝতে না পারেন তাহলে সঠিক নীতি প্রণয়ন করা এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করাটা কিন্তু খুব সমস্যা হয়ে যায় এবং এই মূল্যস্ফীতির কারণেও নতুন করে জনগোষ্ঠী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের তারাও কিন্তু দারিদ্রের মধ্যে আবার নতুন করে পড়ে যেতে পারে যারা এখন হয়তো দেখা যাচ্ছিল এই কোভিডের সময় একটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন অথবা একটা কিছুটা হলো সফল হচ্ছিলেন তারা কিন্তু নতুন করে আবার এই সংকটের মধ্যে পড়ে যাবেন সেই তাগিদ থেকে আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমাদের মিডিয়ার বন্ধুরা এসছেন আজকে আমাদের এটা এটা বেসিক্যালি মিডিয়া ব্রিফিং এবং মিডিয়ার বাইরেও যারা আছেন তাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি আজকে অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য অনুষ্ঠানের ফর্মেটটা একটু বলি আমি শুরুতে একটা প্রেজেন্টেশন দেব তারপরে সানেমের চেয়ারম্যান প্রফেসর বজলু খন্দকার এবং সানেমের রিসার্চ ডিরেক্টর প্রফেসর সায়মা হক বিদিশা তারা কিছু বলবেন এবং তারপর এটা আমরা ওপেন করে দেব ফ্লোর যেখানে আমরা আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন অথবা কোনো মতামত সেটা আমরা সাদরে গ্রহণ করব আমাদের আইডিয়া হচ্ছে টাইম মোটামুটি এখন বারোটায় শুরু করেছি আমরা চেষ্টা করব সর্বোচ্চ দেড়টার মধ্যে আমরা শেষ করতে তার আগে শেষ করতে পারলেও কোনো অসুবিধা নেই সেই দিক থেকে বিবেচনা রেখে আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করছি এবং এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যেই মোটামুটি আমাদের মূল বক্তব্যটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি স্থানীয় পক্ষ থেকে এখানে যেটা আমরা বলার চেষ্টা করি যেটা আমি শুরুতেই বলেছি যে এই যে অফিসিয়াল ইনফ্লেশন ফেগার সেটাকে আসলে অ্যাকচুয়াল যে ইনফ্লেশন যেটা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তারা যে ফেস করে সেটা আসলে তুলে ধরে কিনা এবং আমরা যদি একটু অফিসিয়াল যে ফিগার্স গুলো সেটা যদি একটু দেখি যে বিবিএস বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স তারা যে মূল্যস্ফীতির যে ফিগারটা দেয় আপনারা দেখেন যে আমরা তিনটা মাসের একদম সর্বশেষ যে তিনটা মাস সেই তিনটা মাসের তথ্য আপনাদের সামনে এনেছি নভেম্বর ডিসেম্বর গত বছরের এবং এই বছর জানুয়ারি মাসের এবং একটা সামগ্রিকভাবে ন্যাশনাল লেভেলের ইনফ্লেশন ফিগার আছে যেখানে ফুড এবং নন ফুড খাদ্য এবং খাদ্য বহির্ভূত পণ্য এবং গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের জন্য আলাদা করে দেওয়া আছে আমি যদি একটু হাইলাইট করি 
এই দুটো পার্ট মানে আমরা প্রথমত কাজ করেছি এই সরি আমি একটুখানি একটু ভুল আছে সেটা ইট শুড বি ফুড আমি যদি দেখাই সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি আমরা কনস আমি যে দুটো হাইলাইট করেছি সেটা হচ্ছে যে ফুডের ফুড ইনফ্লেশনটা কারণ আমি একটু বলবো যে যেভাবে বিবিএস তারা এই ইনফ্লেশন তারা ক্যালকুলেট করেন সেখানে দুটো কম্পোনেন্ট থাকে একটা হচ্ছে ফুড ইনফ্লেশন খাদ্য মূল্যস্ফীতি এবং আছে খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি এখন এই মূল্যস্ফীতির জন্য গণনা করার জন্য যে ধরনের তথ্যের প্রয়োজন আছে বিশেষ করে মূল্যের যে প্রয়োজন খাদ্য পণ্যের মূল্য যেভাবে সহজে পাওয়া যায় খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্য কিন্তু আসলে এই তথ্যগুলো কিন্তু সহজে অ্যাভেলেবেল না এবং বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স তারা যেভাবে যে প্রক্রিয়াতে এই তথ্যগুলো জোগাড় করেন সেই ক্ষেত্রে খাদ্য সংক্রান্ত যে পণ্য খাদ্য পণ্যর যে মূল্যগুলো সেই ব্যাপারে তারা যেভাবে তথ্যগুলো জোগাড় করেন সেই ব্যাপারে তারা যতটুকু ট্রান্সপারেন্ট এই খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের এই তথ্যগুলো এবং তাদের মূল্যগুলো ব্যাপারে বিশেষ করে বাসা ভাড়া যানবাহন অন্যান্য বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু তারা খুব বেশি আমাদের সামনে বলেন না যে তারা কিভাবে এই তথ্যগুলো জোগাড় করেন সুতরাং আমরা টু বি অন দ্য সেম পেজ আমরা চেষ্টা করেছি যে যেহেতু আমাদের কাছে খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যগুলো আমাদের কাছে নেই সুতরাং আমরা ওই নন ফুড ইনফ্লেশনের দিকে আমরা জোর দিচ্ছি না আমরা ফুড ইনফ্লেশনের দিকে আমরা জোর দিচ্ছি আমাদের এই এই জোর দেওয়ার পেছনে আরেকটাও কারণ আছে যেটা আমি একটু পরে দেখাবো যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কিন্তু তাদের সামগ্রিক যে তাদের খরচ হয় এবং আমি দৈনন্দিন খরচের কথা বলি মাসিক খরচের কথা বলি সেখানে কিন্তু আসলে একটা বড় অংশ কিন্তু হচ্ছে খাদ্য পণ্যের উপর তাদের খরচ এবং সেটাও আমরা বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স তাদের যে তথ্যগুলো যায় সেখানে আমরা কিছু দিমত আমরা পোষণ করবো আপনাদের সামনে ভিন্ন একটা তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব এই যে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স তারা যে ইনফ্লেশনের ফিগার দিয়েছে এটা কিন্তু একটু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই জিনিসটা এবং কি যদি আমরা সরকারি তথ্যের দিকেও তাকাই সেটাও কিন্তু খুব আমাদের কাছে মনে হয় বাস্তবতাকে খুব রিফ্লেক্ট করছে না আমি জাস্ট দুটো মাসের দিকে আপনাদেরকে নজর দিতে বলবো এটা হচ্ছে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি আমরা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে খাদ্য পণ্য এবং খাদ্য বহিভূত পণ্যের জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কিন্তু একটা আমরা প্রবণতা দেখছি এবং এটা দেখেছি কিন্তু আমরা বিশেষ করে যখন বেশ কিছু কয়েকটা কারণ আছে আমরা জানি যে বৈশ্বিক পর্যায়ে কারণ আছে এবং কি আমরা যে দেশে তেলের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং করোনার পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের বেশ কিছু সাপ্লাই ছিল বেশ কিছু কারণ যেগুলো আমরা একটু পরে আর একটু সিস্টেমেটিকলি আলাপ করবো কিন্তু এটার রিফ্লেকশন কিন্তু আমরা এই সরকারি তথ্যে দেখছি না আপনারা দেখুন যে ন্যাশনাল যে ইনফ্লেশন ফিগার ওভারঅল যেটা ফুড এবং নন ফুড মিলে সেটা দেখা গেল জানুয়ারি মাসে কমে গেছে ডিসেম্বরের তুলনায় যদিও ডিসেম্বর নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরে কিছুটা বেড়েছিল বা ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে কমে গেছে ফুডের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু বেড়েছিল কিন্তু নন ফুডে কমে গেছে মানে এগুলো ঠিক ব্যাখ্যাটা চট করে মিলানো যায় না আপনারা দেখবেন যে গ্রামাঞ্চলে ফুডের ক্ষেত্রে সামান্য বেড়েছে কিন্তু ওভারঅল ইনফ্লেশন কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কমেছে জানুয়ারিতে এমনকি আরবানেও ওভারঅল ইনফ্লেশন কমেছে এবং ফুডের ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা অবৃদ্ধি দেখেছি এবং আমরা দেখছি যে এমনকি আরবানেও যে ফুড ইনফ্লেশন স্টিল ফাইভ পার্সেন্টের নিচে জানুয়ারি মাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং গ্রামাঞ্চলে আমরা দেখছি যে ফুড ইনফ্লেশন হচ্ছে ছয় পার্সেন্ট ছয় পার্সেন্টের মতো সুতরাং এই যে বিষয়টা এটা কিন্তু আমাদের কাছে ভাবায় যে আমাদের বাজার পরিস্থিতি যা দেখাচ্ছে এবং আমরা যেরকম দেখছি যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী শুধু নয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাইরেও যারা ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত তারাও কিন্তু এখন অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রেশারে আছে বাজারে এবং আমরা যে টিসিবির ট্রাকের যে পণ্য যে বিতরণের সেখানে আমরা যে লম্বা লাইন দেখছি এগুলো কিন্তু কোনোভাবে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো সম্ভাব কোনো সুযোগ নেই যে বাস্তবতাটাকে এবং সেই বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক যখন আমাদেরকে একটা তথ্য দেয় যে না ইনফ্লেশন যেটা আমরা দেখছি মূল্যস্ফীতি সেটা আসলে সেরকম উদ্বেগজনক নয় এবং সেটা মোটামুটি একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে আমাদের কিন্তু এই জিনিসটা খুব ভাবায় এবং সেই ভাবনা থেকে আমরা এই প্রশ্নগুলোকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমরা একটু দেখি যে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স তারা কিভাবে মূল্যস্ফীতি গণনা করে এবং সেই জায়গাটা বুঝলে যদি আমরা তাহলে কিছু যে ফাঁক ফোকর আছে সেটা আপনাদের সামনে কিছু জিনিস পরিষ্কার হবে যেমন বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্টেটিস তারা অফিসিয়ালি ইনফ্লেশন তারা ক্যালকুলেট করে এবং তারা কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স তারা ক্যালকুলেট করে আমরা জানি যখন মূল্য নিয়ে যখন আমরা কথা বলি তখন একক কোনো পণ্যের মূল্য নিয়ে আমরা কথা বলি না আমরা একটা বাস্কেট অফ কমোডিটিস সেটার থেকে তাদের একটা গড় মূল্য আমরা গণনা করি
সেখানে যেটা করা হয় যে ওয়েট নেওয়া হয় প্রতিটা পণ্যের আসলে গুরুত্ব কতটুকু কনজামশনের ক্ষেত্রে অথবা খরচের ক্ষেত্রে এবং সেই কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স যেটা ওভাবে ক্যালকুলেট করা হয় যে ওয়েট নিয়ে এবং তাদের রেসপেক্টিভ যে মার্কেট প্রাইসগুলো সেগুলোকে গুণ করে তারপর একটা ওয়েটেড অ্যাভারেজ করে সেইভাবে ন্যাশনাল লেভেলে জাতীয়ভাবে রুরাল এবং আরবানের জন্য এই কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্সটা ক্যালকুলেট করা হয় এবং এটা একেবারে একটা আন্তর্জাতিকভাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি এবং সেই পদ্ধতি আমরাও ব্যবহার করেছি একই পদ্ধতি সুতরাং বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক যে পদ্ধতিতে ইনফ্লেশন ক্যালকুলেট করেছে আমরা কিন্তু তার বাইরে কোনোভাবেই যাই না আমরা সেই একই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিতে আমরা ক্যালকুলেট করেছি কিন্তু খেয়াল করে দেখুন যে আমি যেটা লাল রং দিয়ে কালার দিয়ে আমি যেটা হাইলাইট করেছি এই যে ওয়েটটা নেওয়া হচ্ছে যে অর্থাৎ কোন পণ্যে কতটুকু পরিবারগুলো তারা খরচ করে কোন প্রপোর্শনে সেই যে ওয়েটটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এখন পর্যন্ত আজ এখন হচ্ছে দুই সালে ফেব্রুয়ারি তারা ব্যবহার করছে দুই হাজার পাঁচ ছয়ে যে হাউসহোল্ড ইনকামের এক্সপিরিয়েন্স সার্ভে করেছিল সেই সার্ভে ডেটা নিয়ে তার অর্থ মানে এটা নিয়ে তো আর আমার মনে হয় মানে কোনো ইস্যুর কিছু নেই বিতর্কের কোনো সুযোগই নেই যেটা অনেক পুরনো একটা ডেটা এবং এই যে দুই হাজার পাঁচ ছয়ের পর থেকে এখন পর্যন্ত তো মানুষের হাব পরিবারগুলোর কনজামশন প্যাটার্নের যথেষ্ট রকম পরিবর্তন হয়েছে আমাদের আপনাদেরকে একটা সহজ উদাহরণ দিই যে গত পনেরো থেকে বিশ বছর বাংলাদেশে পার ক্যাপিটাল ইনকাম কত গুণ বেড়েছে এবং এটা দাবিও করা হচ্ছে যে আমাদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম অনেক গুণ বেড়েছে এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্তানকে তো ছাড়িয়ে গেছি এবং আমরা খুব দ্রুত হয়তো আপার মিড ইনকাম কান্ট্রিতে পৌঁছে যাব তো এই যে একটা পার ক্যাপিটাল ইনকাম বেড়েছে তাহলে ইনকাম যদি বাড়ে তাহলে কি কনজামশনের প্যাটার্ন চেঞ্জ হবে না এবং সেটা রিফ্লেকশন কোথায় এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে দুই হাজার পাঁচ ছয়ের যে ডেটা নিয়ে যেভাবে তার যে ওয়েট যে কোন জায়গায় কোন কনজামশনে কোন প্রোডাক্টে কিভাবে তার খরচ করছে সেটা যেমন সেটা যদি বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স একটা ডিফেন্স থাকতে পারে তারা যদি বলতো যে এরপরে তো এখনো সার্ভে হয়নি সুতরাং আমাদের কাছে শেষ সার্ভেটি হচ্ছে দুই হাজার পাঁচ ছয় সুতরাং আমাদের কাছে এখন ডেটা নেই হচ্ছে কথাটা ভুল কারণ দুই হাজার ষোলো সালে তারা কিন্তু আবার একটা সার্ভে করেছে হাউজিং ইনকাম এক্সপিরিয়েন্স সার্ভে তারা এমন কি দুই হাজার ষোলো সালে ডেটাটাও ব্যবহার করছে না তো দুই হাজার ষোলো সালের হাউজিং ইনকাম এক্সপিরিয়েন্স সার্ভে ডেটাটাকেও যদি ব্যবহার করে তারা মূল্যস্ফীতি গণনা করত তাহলে কিন্তু অনেকটাই পরিস্থিতির কিছুটা হলে একটা ইম্প্রুভমেন্ট আমরা দেখতে পেতাম সুতরাং এটা একটা বড় ধরনের একটা সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর এই তাদের ইনফ্লেশন ক্যালকুলেট করার ক্ষেত্রে সুতরাং প্রথম প্রবলেমটা যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে প্রথম প্রবলেম যে দুই হাজার ষোলো সালের ডেটাটা কিন্তু দুই হাজার সতেরো সাল থেকেই অ্যাভেলেবেল এবং এখানে কোনো রকম যুক্তি দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই যে বিবিএস এর কাছে কোনো আপডেটেড ডেটা নেই সুতরাং এটা আমাদের কাছে মনে হয় যে এবং ফুড হ্যাবিট যে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে গত পনেরো থেকে বিশ বছরে তার কোনো রিফ্লেকশন কিন্তু আমরা এই ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর মূল্যস্ফীতি গণনার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় যে সমস্যা যেটা আমরা বলতে চাই এবং যেটা যেটা হচ্ছে এই আজকের প্রেজেন্টেশনের অন্যতম একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক সেটা হচ্ছে এমন কি যদি আমরা দুই হাজার ষোলো সালের ডেটাও যদি ব্যবহার করা হয় এবং যেটা হয়তো বিবিএস কোনো একটা সময় সামনের বছরগুলোতে করবে কিন্তু তাতেও যদি করা হয় এবং তাতে যদি একটা গড় যদি একটা কনজামশন বাস্কেট তৈরি করা হয় আপনারা দেখছেন যে গড়টা কোনটা এই যে একটা ন্যাশনাল লেভেলের গড় একটা রুরাল লেভেলের গড় এবং আরবানের গড় মানে একটা শহরাঞ্চলে একটা গড় করা হচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলে একটা গড় করা হচ্ছে এবং গড়ের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হচ্ছে যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তাদের যে কনজামশন প্যাটার্ন অথবা যারা প্রান্তিক নয় যারা ধনী তাদের সবাইকে একটা গড় করে ফেলা হচ্ছে এবং এই ধরনের একটা গড়ের ক্ষেত্রে কিন্তু বড় ধরনের সমস্যা হয় যে তাতে কিন্তু প্রকৃত চিত্র কোনোভাবে পাওয়া যায় না সুতরাং যে কারণে এই গড়ের কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তারা যে মূল্যস্ফীতি তারা যে ফেস করে সেটা কিন্তু আসলে একেবারেই নজরে বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সেটা কিন্তু হিসেবে না নেওয়ার কারণে পলিসিটা নেওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় যে যথেষ্ট রকম পিছিয়ে পড়া যাচ্ছে আমরা একটা অল্টারনেটিভ একটা এস্টিমেশন দিচ্ছি অল্টারনেটিভ এস্টিমেশন কিন্তু এটা নয় যে আমরা কিন্তু বলেছি আমরা কিন্তু মেথড একই মেথড অ্যাপ্লাই করছি সেই কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্সে ক্যালকুলেট করা সেই কনজামশন বাস্কেট আইডেন্টিফাই করে তার ওয়েট নেওয়া এবং মার্কেট প্রাইস নিয়ে সেই ওয়েটকে সাথে মাল্টিপ্লাই করে ও একটা ওয়েটেড অ্যাভারেজ বের করা এবং আমরা কিন্তু খুব সতর্ক থেকেছি যে মার্কেট প্রাইস নেওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা চেষ্টা করেছি যে সরকারি যে তথ্য মার্কেট প্রাইস সেটা নেওয়া আমার দুটো বড়
বাস্তবায়িত বাজারে হয়তো তার থেকে বেশি প্রাইস তো সুতরাং আমাদের যে এস্টিমেশন সেটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে কনজারভেটিভ এস্টিমেশন মানে বাজারে হয়তো মূল্য তার থেকে আরো বেশি মূল্যস্ফীতির অবস্থা হয়তো তার থেকে আরো বেশি আমরা যা যা দিচ্ছি কিন্তু আমরা কনসিস্টেন্ট থাকতে চেয়েছি যাতে অন্তত এই অভিযোগ আমাদেরকে না করা হয় যে আমরা যে মূল্য যে বাজার মূল্য যেগুলো নিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে আমরা নিজেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্যালকুলেট করছি তা নয় আমরা নিয়েছি সরকারি যে তথ্য যা আছে সেই তথ্যগুলো কিন্তু আমাদের ভ্যালুয়েশনটা কোথায় আমাদের ভ্যালুয়েশন হচ্ছে যে আমরা নিয়েছি খুব আপডেটেড একটা সার্ভে ডেটা এবং যে সার্ভেতে সরকারের প্রতিষ্ঠানও জড়িত ছিল দুই হাজার সালে সানেম এবং জিডি প্ল্যানিং কমিশন আমরা একটা সার্ভে করেছিলাম সাড়ে দশ হাজার হাউসহোল্ডের সারা দেশব্যাপী এবং সেই রিপোর্ট অলরেডি অ্যাভেলেবেল আপনারা জানেন সে দুই হাজার উনিশ সাল থেকে সেই রিপোর্টটা অ্যাভেলেবেল তো আমরা দেখেছিলাম এমপ্লয়মেন্ট এবং পভার্টির উপরে আমরা একটা বড় ধরনের সার্ভে করেছিলাম এবং সেটা একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ সার্ভে সারা বাংলাদেশের সমস্ত ডিভিশন এবং মেজর যে রিপ্রেজেন্টেটিভ যে জেলাগুলোকে কাভার করে আমরা সেই সার্ভে করেছিলাম এবং সেই সার্ভে থেকে আমরা আটটা মার্জিনালাইজড হাউসহোল গ্রুপকে আইডেন্টিফাই করেছি আমরা আমি আরেকটু বলে নিই আমরা দুই হাজার ষোলো সালের ডেটাকে ইউজ করতে পারতাম কিন্তু আমরা যখন দেখেছি যে দুই হাজার ষোলোর আরো দু বছর পরে দুই হাজার আঠারো সালের ডেটা আমাদের কাছে আছে আমরা চেষ্টা করেছি যতটুকু সাম্প্রতিক ডেটা ব্যবহার করা যায় ফুড হ্যাবিটের প্যাটার্নটাকে বোঝার জন্য এবং সেক্ষেত্রে দুই হাজার আঠারো মোটামুটি একটা নর্মাল ইয়ার ছিল এবং সেখানে কোনো ধরনের ওই অ্যাবনর্মালিটি ডেটার মধ্যে নেই সুতরাং আমরা বলতে পারি এবং উইথ কনফিডেন্স যে আমরা চেষ্টা করেছি যে একটা ট্রু পিকচারকে ক্যাপচার করার জন্য আরেকটা হচ্ছে যে আমরা চেষ্টা করেছি আটটা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্যাপচার করার জন্য চারটা হচ্ছে শহরাঞ্চলে এবং চারটা গ্রামাঞ্চলে শহরাঞ্চলে যে চারটা তারা হচ্ছে গার্মেন্টস ওয়ার্কার যারা ডে লেবারার যারা রিক্সা এবং ভ্যান পুলার এবং স্মল ট্রেডার ছোট যারা ব্যবসায়ী তাদের এবং গ্রামাঞ্চলে তাদের এই চারটা গ্রুপের মধ্যে হচ্ছে ল্যান্ডলেস ফার্মার ভূমিহীন কৃষকরা ডে লেবারার দিন মজুররা রিক্সা ভ্যান পুলার এবং ছোট যে ব্যবসায়ীরা তারা তাদের এবং আমরা যেটা করি যেটা আমি একটু আগে বললাম যে আমি এটি বলেছে যে আমরা কোন কোন দুটো বড় ডেটা বেস আমরা ইউজ করছি একটা তো মূল্যর যে ডেটা প্রাইসের যে ডেটা একদম সরকারি যে তথ্য সেটা এবং আরেকটা হচ্ছে সেখানেও সরকার জড়িত জিডি প্ল্যানিং কমিশন যেটা সানামের পক্ষ থেকে আমরা করে গেছিলাম সাড়ে দশ হাজার হাউসহোল্ড এবং সেই রিপোর্টও কিন্তু পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল এই যে এই যে আমরা এক্সারসাইজটা করলাম এই এক্সারসাইজটা করার পরে যে রেজাল্টটা আমরা পেয়েছি সেটা কিন্তু খুব স্ট্রাইকিং রেজাল্ট সেই রেজাল্টের সামারিটা হচ্ছে এটা এটা দেখুন প্রথমে খেয়াল করুন সমস্যাটা কোথায় আমি ইনফ্লেশন ফিগার যেটা খুব ক্যাচি সেটা একটু পরে আসি প্রথমেই হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিপিএস যে ফুড বাস্কেট নিয়ে তারা যে ফুড ইনফ্লেশন যে ক্যালকুলেট করে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু এত খাদ্য পণ্য তারা কনজিউম করে না তাদের খাদ্য পণ্য কনজিউম করার যে বাস্কেটটা সেটা কিন্তু অনেক স্মল এই এই বিপিএস যে বাস্কেটটা ব্যবহার করে তো এটা হচ্ছে একটা প্রথম ফাইন্যান্স সেকেন্ডটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার খেয়াল করে দেখেন বিবিএস তারা যে কনজিউমার প্রাইসিং এস ক্যালকুলেট করছে সেখানে আরবানের জন্য তারা বলছে টোটাল কনজামশন এক্সপেন্ডিচারে আরবানের শহরাঞ্চলের পরিবারগুলো গড়ে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট খরচ করে ফুডের পিছনে যেখানে এটা আমরা পেয়েছি আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আটটা জনগোষ্ঠী তারা গড়ে তারা তারা চারটা শহরাঞ্চলের শহরাঞ্চলের চারটা তারা গড়ে খরচ করে একষট্টি পার্সেন্টের উপরে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা বড় ধরনের একটা পার্থক্য আছে যে খাদ্য পণ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং সেটা কিন্তু বিবিএস অনেক আন্ডার এস্টিমেট করছে খাদ্য পণ্যের গুরুত্বের ক্ষেত্রে এবং গ্রামাঞ্চলেও দেখুন গ্রামাঞ্চলে তারা বিবিএস অন অ্যাভারেজ তারা বলছে ফিফটি যেখানে আমরা পাচ্ছি গ্রামাঞ্চলের যে মার্জিনালাইজ যে গ্রুপগুলো হাউসের গুলো চারটা গ্রুপ তাদের গড়ে হচ্ছে পঁয়ষট্টি পার্সেন্টের উপরে সুতরাং খাদ্য পণ্যের উপরে যদি কম গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে খাদ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিরও কিন্তু ইনফ্লেশনের একটা আন্ডার এস্টিমেশন থাকবে যেটা বিবিএস এখন করছে তো আমাদের এই যে আমরা যেহেতু টোটাল ইনফ্লেশন ক্যালকুলেট করতে পারিনি মানে আমরা নন ফুডের প্রাইস আমাদের কিছু নেই তো আমরা আমাদের এখান থেকে একটা কনফ্লেশন কিন্তু স্ট্রংলি বলতেই পারি যে আমাদের খাদ্য পণ্যের উপরে মূল্যস্ফীতি যেটা আমরা পেয়েছি এবং খাদ্য পণ্যের যে গুরুত্ব দেখছি আমরা টোটাল খরচের মধ্যে সেখানে কিন্তু আসলে টোটাল ইনফ্লেশন কিন্তু আসলে বেশি হবে অনেক বেশি হবে এই এই গুরুত্ব বেশি হওয়ার কারণে এবং তৃতীয় যেটা যেটাই আমরা যেটা হচ্ছে আমাদের একেবারে সেন্টার ফাইন্ডিং যেটা সেন্টার অব দ্য ফাইন্ডিংস যে দেখুন যে কি বড় ধরনের একটা পার্থক্য বিবিএস দেখাচ্ছে যে ইন জানুয়ারি মাসে
আমরা দেখছি আমাদের ফিগার আমাদের যে ফাইন্ডিংস পেয়েছে মার্জিনাইজ হাউজিং গুলোর অ্যাভারেজ যে তারা দ্বিগুণেরও বেশি তারা খাদ্য মূল্য স্ফীতি তারা ফেস করছে জানুয়ারি মাসে আপনাদেরকে টেবিলের রেজাল্ট একটু দেখাই এখানে যেমন আমি এখন সামারিটা বলেছি আপনারা দেখুন শহর অঞ্চলে যে খাদ্যের পিছনে যে খরচের যে ইটা সে ষাট পার্সেন্টের উপরে এই চারটা হাউজেলের গ্রুপেরই এবং গ্রাম অঞ্চল সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্টের কাছাকাছি এবং আপনারা দেখুন যে ইনফ্লেশন রেট জানুয়ারি মাসে এগারো পার্সেন্টের উপরে শহর অঞ্চলে এবং গ্রাম অঞ্চলে এগারো পার্সেন্টের উপরে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে কিন্তু আমরা দেখছি আমরা ফেব্রুয়ারি মাসের ইনফ্লেশন আমরা ক্যালকুলেট করতে পেরেছি ফেব্রুয়ারি মাসের লেটেস্ট ডেটা দিয়ে এবং সেখানে আমরা দেখছি ইনফ্লেশন কিন্তু জানুয়ারি থেকে বেড়েছে আরো এবং এগারো থেকে এগারো ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি থেকে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টের মতো হয়েছে অ্যাভারেজটা এবং শহর অঞ্চলে এবং গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু ইলেভেন পয়েন্ট টু থেকে টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট হয়েছে সুতরাং এটা কিন্তু একটা মনে করি যে দ্বিগুণের আমরা যা দেখছি এবং এটা অনেকটা কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের যা ফাইন্ডিংস এটা কিন্তু অনেকটাই আমাদের বাস্তবের যা চিত্র যা দেখছি আমাদের চোখে যা দেখছি বাজারে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের যে কষ্ট সেটার সাথে কিন্তু অনেকটাই কনসিস্টেন্ট আমরা একটু বলতে চাই এটা একটা কাইন্ড অফ অ্যানালিসিস হিসাবে যে কোন কোন কারণগুলো আসলে কাজ করছে প্রাইস হাইকের পিছনে এবং ইনফ্লেশনের পিছনে একটা জিনিস খুব গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই সেটা হচ্ছে সাপ্লাই ডিমান্ড মিসম্যাচ এটা কোনো ইগনোর করার কিছু নেই এবং সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এবং আমরা আমার মনে হয় আমরা একমত সহমত পোষণ করছি কয়েকজন মাননীয় মন্ত্রী তারাও যখন কথাগুলো তুলে ধরেছেন যে যে প্রোডাকশনের যে হিসাব বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স দেয় খাদ্য শস্যের যে প্রোডাকশনের উৎপাদনের যে হিসাব সেটা আসলে দেখা যায় যে আমাদের ধারণা অনেক ক্ষেত্রে ওভার এস্টিমেটেড এবং কোনো কোনো মাননীয় মন্ত্রী তারাও কিন্তু এটা এই কনসার্নটা রেজ করেছেন এবং এই যে একটা হিসাবের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি একটা ওভার এস্টিমেট করা হয় প্রোডাকশনে তাহলে কিন্তু ডিমান্ডটাকে ওভার মানে সাপ্লাইটাকে ওভার এস্টিমেট করা হচ্ছে এবং তাতে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই যেটা মিসম্যাচ সেটা কিন্তু ওভারলুক করা হচ্ছে তো এই ধরনের একটা বড় ধরনের কনসার্ন কিন্তু থাকতে পারে আছে এবং সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের সুতরাং সেখানে ডেটার একটা বড় ধরনের ইস্যু আছে রিয়েল ডেটা এগ্রিকালচার প্রোডাকশনের ডেটা আসলে কতটুকু বাস্তবসম্মত কতটুকু রিয়েলিস্টিক এবং কতটুকু গ্রাউন্ড রিয়েলিটিকে দেখাচ্ছে এবং লেটেস্ট টেকনোলজিগুলো ইউজ করা হচ্ছে কিনা ডেটা কালেকশনে এবং এইটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু ডিমান্ড সাপ্লাই মিসম্যাচ থাকবে যেটা কিন্তু বাজারে একটা অতিরিক্ত প্রেশার ফেলবে এই দাম বৃদ্ধি কারণে আরেকটা যেটা হচ্ছে যে রিলেটিভ প্রাইস চেঞ্জ এবং অ্যাডিশনাল প্রেশার ডিমান্ড আমি একটা জাস্ট চাল দিয়ে একটা উদাহরণ দিই চালের দাম যখন বাড়ছে আমরা দেখছি যে আটা এবং ময়দার দামও বাড়ছে এবং গরিব মানুষ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরা যারা তারা যদি আটা এবং ময়দাও খেয়ে থাকে যদি দেখা যায় আটা এবং ময়দার দাম বেশি হারে বাড়ছে তখন কিন্তু তারা দেখা যাবে আটা ময়দা বাদ দিয়ে তারা চালের উপরে তারা শিফট করবে এবং তারা দেখা যাবে সাবস্টিউট করবে এবং তখন কিন্তু চালের উপরে আরেকটা অ্যাডিশনাল প্রেশার চলে আসবে সুতরাং এই যে একটা ডাইনামিক যে ইন্টার লিঙ্কেজ থাকে যে একটা সাবস্টিউটেড প্রোডাক্টস এর যদি দাম অনেক বেড়ে যায় তখন যদি তখন ওটা কনজিউম না করে যদি মেইন প্রোডাক্টস কনজামশন বাড়িয়ে দেয় তখন কিন্তু সেটা একটা অ্যাডিশনাল প্রেশার আসবে ওই চালের দেখা যাবে মোটা চালের দাম আরও বাড়তে পারে আবার আরেকটা ঘটনা হবে যদি মাঝারি দাম মানের চাল এবং যেটা হচ্ছে ফাইন কোয়ালিটি চালের দাম যদি বেশি বাড়ে তাহলে যে পরিবারগুলো মোটামুটি মাঝারি মানের চাল খাচ্ছিল তারাও কিন্তু দাম বৃদ্ধির কারণে তারা কিন্তু শিফট করতে পারে ওই মোটা চালের দিকে এবং সেটাও কিন্তু মোটা চালের দাম বা বৃদ্ধির পিছনে আরেকটা বড় কারণ হতে পারে সুতরাং এই যে একটা অ্যানালিসিস অ্যাসেসমেন্ট এটা কিন্তু আমার আমাদের কাছে মনে হয় যেটা বড় ধরনের অভাব রয়েছে যখন ওই ধরনের একটা ফোরকাস্টিং করা হয় যে কি পরিমাণ চালের সাপ্লাই আছে অথবা অন্যান্য খাদ্য পণ্যের সাপ্লাই আছে এবং সেই ক্ষেত্রে ডিমান্ড কতটুকু এই অ্যানালিসিস গুলো খুব দরকার ডিসরাপশন ইন সাপ্লাই চেইন নানাভাবে কোভিডের সময় আমরা দেখেছি নানা রকম ডিসরাপশন আছে সাপ্লাই চেইনের এবং সেটা যে পুরোটা রিকভারি হয়েছে তা কিন্তু না কারণ এই সাপ্লাই চেইনে নানা ধরনের অ্যাক্টরস আছে এবং সেক্ষেত্রে নানা ধরনের স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস আছে যারা কিন্তু কোভিডের সময় নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুতরাং এইটা এটাও কিন্তু সাপ্লাই চেইনকে ডিসরাপশন হওয়ার পিছনে কিন্তু বড় ধরনের একটা কারণ এই প্রাইস হাই কারণ যে কারণে অন্য নতুন অন্য অ্যাক্টরের ভিতরে হয়তো নানা ধরনের নন কম্পিটিটিভ যেটা হচ্ছে আমার পরের পয়েন্ট নন কম্পিটিটিভ একটা যেটা অনেক সময় পপুলার ফ্রাইজ হচ্ছে সিন্ডিকেট অথবা মার্কেট ইনফ্লুয়েন্স করা সেটা হয়তো প্রবণতা থাকতে পারে এই সুযোগে এবং উইক মনিটরিং যেটা কিন্তু একটা বড় ধরনের আমরা মনে করি বাজার নজরদারি করা তদারকি করা সেক্ষেত্রে যে খুব শক্তিশালী তা কিন্তু নয় আমরা সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়
রাইজ ইন ইম্পোর্ট কস্ট আমরা জানি এক্সচেঞ্জ রেট আমরা জানি এটা বড় ধরনের অ্যাডিশনাল প্রেশার আছে শিপ প্যাড এবং লজিস্টিক্স বড় ধরনের একটা দাম বেড়ে গেছে খরচ বেড়ে গেছে সেটা কিন্তু ইম্পোর্ট কস্টকে বাড়িয়ে দিচ্ছে ফুড প্রাইস এবং ওয়ার্ল্ড মার্কেট এটা কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশের ঘটনা নয় এটা কিন্তু আন্তর্জাতিক এখন ঘটনা বৈশ্বিক একটা ঘটনা মূল্য বৃদ্ধি তাই আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটাকে হাইট করার কিছু কোনো কারণ নেই যে না আমাদের দেশে মূল্যস্ফীতি অত বেশি হয়নি বরং রিয়েল পিকচারে যদি দেখানো যায় যেখানে অন্যান্য সব দেশই আসলে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে বাংলাদেশ তো আউটলাইন হওয়ার কোনো কারণ নেই তো এই জায়গাটা আমাদের কাছে মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটাকেও নজরে আনা এবং ফুয়েল প্রাইস যে বেড়েছে ও যে দাম বাড়ানো হলো এবং সামনের দিনগুলোতে যে আরো বাড়ার সংখ্যা আছে তো সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে একটা ইন্ডিকেশন দিচ্ছে এই যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে অথবা হচ্ছে এটা কিন্তু সহসা খুব সম্ভবত কমার বিষয় না এটা কিন্তু একটা এই প্রেশারটা কন্টিনিউ করবে সেই জন্য আমরা আমরা বলছি যে আমরা আর দু একটা বলছি যে ইনফ্লেশন ইজ এ বিগ কনসার্ন নাও অ্যান্ড ফিগার্স আর আনড্র এস্টিমেটেড অফিসিয়াল ফিগার সেটা এবং আমরা যে কোভিডের যে একটা রিকভারি দেখছিলাম যেটা আমি বলেছি এটা ভার্নাবিলিটি নতুন করে ক্রিয়েট করেছিল এই ইনফ্লেশনের প্রেশারের কারণে কিন্তু রিকভারিটা আরও স্লো হয়ে যেতে পারে ডিসরাপেট হতে পারে এবং ইনফ্লেশনকে বলা হয় একটা ক্রুয়েলেস্ট ট্যাক্স ফর দ্য মার্জিনাইজ পিপল কারণ এটা এটা কিন্তু মার্জিনাইজ পিপল তাতে কিন্তু ইনকামের বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ তার উপর একটা অতিরিক্ত ট্যাক্স হিসেবে মূল্য বৃদ্ধির পণ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়ে তার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে টাকাটা এবং আমরা দেখছি যে অফিসিয়াল যে ফিগার্স গুলো ক্রসলি আন্ডার এস্টিমেট যখন আমরা এই মার্জিনাইজ হাউস রোল ইনফ্লেশনের কথাটা কনসার্ন করি এবং যেহেতু একটা হেভি রিলায়েন্স আছে ফুড আইটেমস এর উপরে তারা এরাই হচ্ছে মার্জিনাইজ হাউস রোল গুলোই তারা নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তিনটা পলিসি সাজেশন দিয়ে আমরা শেষ করতে চাই আমার প্রেজেন্টেশন সেটা হচ্ছে যে এক আমাদের প্রপার অ্যাসেসমেন্ট দরকার মার্কেট ডিমান্ড এবং সাপ্লাই সিচুয়েশনের এবং যেটা আমাদের কাছে মনে হয় নেই বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যারা দায়িত্বে আছেন তাদের এই রিলেটেড ক্যাপাসিটিটা ডেভেলপ করা দরকার এটাকে শুধুমাত্র ওই গতানুগতিকভাবে আর তিন যেভাবে হয়ে এসেছিল এটার যথেষ্ট রকম ফাঁক ফোকর আছে এবং যথেষ্ট রকম দুর্বলতা আছে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করা দরকার দ্বিতীয় হচ্ছে ইনভলভ অল রিলেভেন্ট স্টেক হোল্ডার্স ইন দ্য মার্কেট মনিটর এবং সেটা কিন্তু সরকারকে অবশ্যই নেতৃত্ব দিতে হবে ব্যক্তি খাত ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য কনজিউমার রাইটস যারা অর্গানাইজেশন আছে তাদের সবাইকে ইনভলভ করা দরকার এই বাজার তদারকি তদারকির ক্ষেত্রে এবং ফাইনালি যেটা হচ্ছে যে এক্সপ্যানশন অফ দ্য সোশ্যাল প্রোটেকশন কাভারেজ টু ইনক্লুড অল দ্য ইনক্লুড দ্য ওল্ড অ্যান্ড নিউ ভালারেবল পপুলেশন যার আগে থেকে যারা ভালারেবল ছিল তারা তো তাদেরকে তো অবশ্যই অ্যাড্রেস করতে হবে নতুন করে যারা ভালারেবল হয়েছে কোভিডের সময়ও যারা এই মূল্য বৃদ্ধির কারণে আরও নতুন করে প্রেশারে পড়ছেন তাদেরকে সোশ্যাল প্রোটেকশন কাভারেজের আরও কিভাবে এফেক্টিভলি আনা যায় এবং আমরা দেখছি যে কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কাভারেজ বাড়ানোর জন্য তাদেরকে আমরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাই কিন্তু এটা এফেক্টিভ হতে হবে আমরা জানি যে এই ধরনের অনেক উদ্যোগ অতীতেও কিন্তু পুরোপুরি বাস্তব বাস্তবায়ন করা যায়নি সিস্টেমে নানা ধরনের সমস্যার কারণে দুর্নীতির কারণে এবং যেটাকে আমরা বলি ইনস্টিটিউশনাল ডেফিসিয়েন্সি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে সেই দিকগুলোকে শক্তভাবে নজর দেওয়া দরকার এবং খুবই এই এই সিচুয়েশনটাকে কোনোভাবে ইগনোর করার কিছু নেই কোনোভাবে এটাকে কার্পেটের তলায় ঢুকে দেওয়ার কিছু নেই যে না মূল্যস্ফীতি সেরকম হয়নি এটা খুব দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে অথবা যা হয়েছে এটা সেরকম কিছু নয় বাস্তব পরিস্থিতি আমাদেরকে বলে যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু এখন মূল্যস্ফীতির যে অবস্থা আমরা দেখছি তাতে যথেষ্ট রকম প্রেশারে আছে এবং সেটাকে যদি আমরা নীতি নির্ধারকরা যদি সঠিকভাবে তারা যদি নজরে আনতে না পারেন তাহলে কিন্তু সোশ্যাল যে রিকভারি এবং ইকোনমিক রিকভারি যে প্রসেসটা আমরা দেখছি কোভিড উত্তর অথবা কোভিডের শেষে এখন যে অবস্থায় আছি সেটা কিন্তু অনেক দীর্ঘায়িত হবে এবং অনেক অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই আমার কথা মন দিয়ে শোনার জন্য এখন আমি যাচ্ছি প্রফেসর বজলু খন্দকার সারেক আছে সারেক কিছু বক্তব্য শোনার জন্য তারপরে আমি সামি মহাদ শেখ হাসিনা যাবো স্যার আপনাকে সেলিম আমি যেহেতু থ্যাংক ইউ সেলিম নেটওয়ার্ক একটু ঝামেলা আছে সেই একটু ড্রপ করছে নেটওয়ার্ক সেই জন্য আমি ভিডিওটা অন করব না ঠিক আছে তাহলে ভিডিও অন না করে অবশ্যই অবশ্যই ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই স্যার আসছে বিভিন্ন হেডিং আসছে আমরা সরকারি উচ্চ মর্যাদা দেখছিলাম যে বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে এবং আমরা যখন
এবং সেখানে কিন্তু একটা ইমপ্লিসিট একটা কিন্তু রিকগনিশন ছিল যে আসলে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে এবং সেটাই কিন্তু এবং আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন বাজার দেখি এবং বিশ্বের তথ্যপাত্য যদি ঘাটি তাহলে দেখছি দেখতে পাই কি যে দু সালে আসলে ফুড প্রাইসের বৃদ্ধি হচ্ছে অস্বাভাবিক ইউএন যে এফ এফ আছে তারা একটা বলে ফুড প্রাইস ইন্ডেক্স করে ওর একটা বলে এফ এফ আইপি সেই যে হিসাব অনুযায়ী দু সালের পরে দু সালে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে ফুড প্রাইসে এবং এটা ইয়ে ছিল গড়ে ছিল আঠারো আঠাশ পার্সেন্টের মতন আপনি বিশ্ব বাজারে এবং এটা কিন্তু এখনো কন্টিনিউ করছে সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ যেটা সেরিম বললো আউটলার হওয়ার কোনো যৌক্তিক আসলে কারণ নাই এখানে তো সেটা আমরা একটু অবাক হয়েছিলাম যখন বিবিএস এই ধরনের তথ্য দিল যে আসলে ইনফ্লেশন তেমন বাড়েনি এটা আসলে মানে গ্রহণ করাটা বেশ ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছিল তো আমাদের এই নতুন যে তথ্য আসলো আজকে সানেমের পক্ষ থেকে সেলিম প্রেজেন্টেশন থেকে সেটা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা একটা মোট যৌক্তিক এবং গ্রহণযোগ্য একটা আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স পাচ্ছি যে আসলে ফুড প্রাইসটা বেড়েছে বাংলাদেশে এবং প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং আমরা করেছি শুধুমাত্র প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য কিন্তু আসলে এটা অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্য কিন্তু একইভাবে প্রযোজ্য সবাই কিন্তু তার বাজেটের একটা বড় অংশ এখন ফুডে দিচ্ছে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে কাট করার চেষ্টা করেছে এবং আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা কিভাবে তারা ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে কিভাবে লোকজন আহ সাবসিডিউট করার চেষ্টা করছে কম খাচ্ছে এবং আপনার ভাত না খেয়ে কলা খাচ্ছে দুপুর বেলা রুটি খাচ্ছে এই এগুলো আপনাদের পেপার থেকে এসছে আমার কাছে মনে হয় যে এই আলোচনার থেকে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমরা আসলে কি করতে পারি এদের জন্য ধরেন একটা হচ্ছে যে অবশ্যই যে সমস্যাগুলো আছে কিছু সমস্যা হচ্ছে আমাদের লং টার্ম সমস্যা সেটা আমি মনে করি যে সাপ্লাই ডিমান্ডের যে ক্যালকুলেশন গুলা বা আমাদের হিসাব গুলা সেই গভর্নমেন্ট গুলো ঠিক করতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু পরবর্তী সময় এটা চলে আসবে আর কোভিডের সময় আমাদের কিছু অ্যাডিশনাল নতুন জিনিস অ্যাড হয়েছে সেখানে সাপ্লাই ডিস্ট্রাপশন বলেন তারপরে গ্লোবাল মার্কেটে ভ্যালু চেন গুলো ড্রপ আপনার ডিস্ট্রাপশন হয়েছে সেগুলোর জন্য কিন্তু অ্যাডিশনাল বা অতিরিক্ত কিছু আপনার প্রাইসের উপর প্রভাব পড়েছে এখন যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এটাকে আপনার বাস্তবতা স্বীকার করে পলিসি রেলিভেন্স বা পলিসি গুলো নাও আসলে এবং আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে হিসাবটা ঠিক করা আর যেটা সেলিম বলল যে আসলে ধরেন সোশ্যাল প্রোটেকশন বা যাই সব জনগোষ্ঠী যাদের এটা তাদেরকে কি পরিভাবে কিভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি এবং এখানে কিন্তু একটা বড় ধরনের কাজ করার সুযোগ আছে এবং আপনার পরবর্তী সময় আমাদের কিন্তু এই ইয়ে থেকে আমাদের সোশ্যাল প্রোটেকশন সিস্টেমটাকে ইম্প্রুভ করতে হবে আমরা দেখেছি যে আমাদের যেহেতু কোনো একটা ন্যাশনাল ডাটা বেজ নাই আসলে কোন লোককে আমরা আসলে দিব টাকাটা সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না এটা কিন্তু একটা বড় সমস্যা এবং সেখানে আমাদের মনে হয় যে সোশ্যাল রেজিস্ট্রি করা বেনিফিট রেজিস্ট্রি করা এটা এখন একদম মানে আমার কাছে মনে হয় যে একটা মাস্ট হয়ে গেছে এবং আমরা যত দ্রুত ন্যাশনাল হাউসহোল্ড ডাটা বেসটাকে সোশ্যাল প্রোটেকশন সিলেকশনে আনতে পারবো তত দ্রুত আমরা লোকজনকে সঠিকভাবে আমরা আশা করি সঠিকভাবে ধরতে পারবো এবং তাদের কাছে টাকাটা পৌঁছাতে পারবো আমি এটা বলে শেষ করছি থ্যাংক ইউ সেলিম অনেক ধন্যবাদ স্যার এবার প্রফেসর সামা হক বিদিশা সানামে রিসার্চ ডিরেক্টর ধন্যবাদ প্রথমে অবশ্যই সেলিম ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সালেমের পক্ষ থেকে একটা সময় উপযোগী একটা তথ্য কত তুলে ধরবার জন্য আমি দু একটা পয়েন্ট একটু বলতে চাচ্ছি প্রথমেই আমি সমাধানের কথা দিয়ে যখন শেষ হলো আমি স্যারের কথার সূত্র ধরে একটু বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের একটা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে সামাজিক জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে কিন্তু মাথা পিছু যে মূল্যস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতিকে চিন্তা করে কিন্তু এক ধরনের আপডেট করার কিন্তু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে পাঁচশো টাকা গত বছর আর পাঁচশো টাকা আজকে কিন্তু এক না কারণ প্রকৃত যে ক্রয় ক্ষমতা সেটা তো পরিবর্তিত হয়েছে কারণ ইনফ্লেশনের কারণে সুতরাং এই যে ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টমেন্টটা সেটার কথা কিন্তু আমাদের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সেটার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে সুতরাং এটা আমার মনে হয় একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করা যেতে পারে যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শুধু প্রসারিত করা না সেটার পাশাপাশি মাথা পিছু বরাদ্দটাও বাড়ানো এক আর আরেকটা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ডক্টর সেলিম রাহান তার প্রেজেন্টেশনের সূত্র ধরে বলতে চাচ্ছি যে যখন আমাদের প্রথম স্লাইডে তিনি যখন দেখাচ্ছিলেন যে গ্রাম ও শহরের মূল্যস্ফীতির মধ্যে যে চিত্রটি এবং খাদ্যের ক্ষেত্রে 
তখন একটা প্রশ্ন আমার মনে হয় যে এখানে যে কিছুটা অসঙ্গতি আমরা লক্ষ্য করি একটা প্রশ্ন কিন্তু চলে আসে যে গ্রামে আমরা কিন্তু খাদ্যের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি বেশি দেখছি শহরের তুলনায় সুতরাং এটা এখানে আমরা শহরের ক্ষেত্রে অনেক সময় যুক্তিগত যুক্তি আসতে পারে যে সাপ্লাই চেইনটার মাধ্যমে অনেক একটার কাজ করে সুতরাং সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা চাঁদাবাজি বলি বা সিন্ডিকেট বলি বা সাপ্লাই চেইনের একটার বলি যাই বলি না কেন যে গ্রামের কৃষকের সাথে আমি শহরের কনজিউমার আমার মাঝখানে অনেকগুলো অনেকগুলো পয়েন্ট আছে সেখানে হয়তো একটা মূল্যস্ফীতি বাড়ার খাদ্য মূল্যস্ফীতি বাড়াটা যতটুকু বেড়েছে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামে কিন্তু বিবিএস এর এই তথ্য অনুযায়ী আরো বেড়েছে সুতরাং সেখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন যে এখানে এই অসঙ্গতিটা আমরা কেন দেখছি বা এটার এক্সপ্লানেশনটা কি আমি অসঙ্গতি বলবো না আমি বলতে চাচ্ছি যে এটার এক্সপ্লানেশনটা আসলে একটু বোঝার দরকার আছে দ্বিতীয় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি বিবিএস দু হাজার ষোলোর তথ্য দেখি সেখানে কিন্তু খাদ্যে মাথা পিছু যে পুরো কনজামশন এক্সপেন্ডিচারটা কতটুকু খাদ্যে সে ব্যয় করে একজন মানুষ সার্বিকভাবে সেটা হচ্ছে সাতচল্লিশ দশমিক সাত শতাংশ সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ শতাংশ আর একেবারে দরিদ্র পাঁচ শতাংশের জন্য সেটা হচ্ছে বাষট্টি তেষট্টি শতাংশ তা এবং আপনারা যদি বিবিএস এর টেবিলটা দেখেন তাহলে কিন্তু খুব বোঝা যাচ্ছে এটা আমাদের অর্থনীতিতে তত্ত্ব আছে যে মানুষের আয় যত কম তত বেশি কি বেশি কিন্তু তারা খাদ্যের উপরে নির্ভরশীলতা তাদের বেশি এবং যত আয় বাড়ে খাদ্যের উপরে তাদের নির্ভরশীলতা কিছুটা কম থাকে টোটাল তার যে কনজামশন তার মধ্যে খাদ্যের পরিমাণটা এবং বিবিএস দু হাজার ষোলো সালেও কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে বটম পাঁচ শতাংশ যারা সবচাইতে দরিদ্র পাঁচ শতাংশ যারা তাদের মধ্যে কিন্তু বাষট্টি দশমিক পাঁচ শতাংশ তারা কিন্তু খাদ্যে ব্যয় করছে সুতরাং কিন্তু গড় গড়টা হিসাব যদি আমরা দেখি গড় হিসাব হচ্ছে সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ শতাংশ সুতরাং এখানেও কিন্তু একটা বিবিএস এর তথ্য অনুযায়ী যদি আমরা দেখি সেখানেও কিন্তু একটু দেখবার বিষয় আছে যে এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের আসলে হিসেবের মধ্যে আনা দরকার তৃতীয় আরেকটা জিনিস বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বিবিএস আরেকটা ইন্ডেক্স ব্যবহার করে অনেক সময় খুব বেশি ব্যবহার করে না অনেক সময় ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে ওয়েজ ইন্ডেক্স এবং সেখানেও কিন্তু লেবার ফোর্স সার্ভে দু সালের ডেটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটার মাধ্যমে ওয়েজ এর পরিবর্তনটা দেখা হচ্ছে এখন এত দু হাজার দশ সালের ডেটাটাও কিন্তু ভীষণ ব্যাকডেটেড একটা ডেটা সুতরাং এরপরে কিন্তু দু হাজার তেরো সালে সার্ভে হচ্ছে পনেরো ষোলো ষোলো সতেরোতে সার্ভে হয়েছে লেবার ফোর্স সার্ভে শ্রম শক্তি জরিপ সেগুলোর কিন্তু প্রতিফলন আমরা দেখছি না এবং সেখানেও আমার আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে ওয়েজ রেটের ইন্ডেক্সে এখানে জেনারেলি যেটা দেখা হয় সেটা হচ্ছে যে একেবারে কম দক্ষতার মানুষ যারা রয়েছে তাদের একটা মজুরির একটা হিসাব করা হয় এবং সেখানে যেটা দেখা যায় তাদের মজুরির যে হিসাব এবং সেটাকে যদি এখন বিবিএস এর এই গত তিন মাস এবং সেটা যদি বিবিএস এর যে মূল্যস্ফীতির যে হিসাব সেটার সাথে আমরা একটু পাশাপাশি বসাই খুব কাছাকাছি কিন্তু তার মানে আমরা যদি যেসব মানুষ কাজ করছে সেসব মানুষকে চিন্তা করে এবং আমরা যদি দু সালে লেবার ফোর শ্রম শক্তি জরিপের তথ্য নিয়েও চিন্তা করি তারপরও কিন্তু মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে কিন্তু আমাদের যে মজুরিটা মজুরির হারটা সেটা কিন্তু বাড়ছে না সুতরাং সেখানেও কিন্তু একটা দেখবার বিষয় রয়েছে যে এখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন চলে আসে বা এখানে কিন্তু একটা সমস্যার উৎপত্তি যে 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 কথাটি ডক্টর সেলিম হ্যাম প্রথমে বলছিলেন যে কোভিড এর কারণে মানুষ যখন একটা আয়ের ক্ষেত্রে একটা চাপের মুখে আছে তখন কিন্তু সুতরাং তাদের কিন্তু মজুরিটা কিন্তু আসলে বাড়ছে না বা অনেক ক্ষেত্রে তারা কাজ হারিয়ে ফেলেছে একটা বেশ কিছু মানুষ মানুষ হয়তো পুনরুদ্ধারের পথে হাঁটছে তারপরও সেই পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটা তো অত সহজ নয় এবং সবার জন্য এক না আমরা সানেমের বিভিন্ন গবেষণায় দেখেছি সুতরাং এই জিনিসগুলো হয়তো মাথায় রাখা দরকার আর সমাধানের ক্ষেত্রে বদুল আক্সার বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা বললো আমি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে মাথা পিছু বরাদ্দটা বাড়ানোর ব্যাপারে আমার মনে হয় খুব আর্জেন্টলি একটু চিন্তা করার দরকার আছে এবং এর পাশাপাশি আরেকটা যেটি বিষয় সেটা হচ্ছে যে তথ্য উপাত্ত নিয়ে যখন কথা বলি তখন যে কৃষি মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় এই তিনটি মন্ত্রণালয় কিন্তু খাদ্য সংক্রান্ত যে ধরনের মূল্যস্ফীতি বিষয়ক তথ্যগুলো কিন্তু তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে সেখানে কিছুটা আমার মনে হচ্ছে যে তথ্য প্রাপ্তি সমন্বয়হীনতা রয়েছে এবং তথ্য প্রাপ্তি সমন্বয়হীনতা কিন্তু অনেক সময় যখন নীতি নির্ধারণ করা হবে সেই নীতি নির্ধারণের এক ধরনের সময়ের একটা কালক্ষেপণ তৈরি করতে পারে এবং তা সেটার ফলে কিন্তু সাধারণ মানুষ কিন্তু সেটার প্রভাব সেটার কারণে প্রভাবিত হতে পারে আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে 
বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের কথা আমরা যখন বলি আমাদের কিন্তু এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে বাজার ব্যবস্থার কথা যখন বলি যখন আমরা চালের বাজারের কথা বলি আর যখন আমরা ভোজ্য তেলের বাজারের কথা বলি বাজার ব্যবস্থা কিন্তু ভিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন বাজার ব্যবস্থা অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ গুলো বা সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করার বিষয়টা কেন মূল্যস্ফীতি হচ্ছে সেই বিষয়গুলো চিহ্নিত করার দরকার আছে অনেক সময় যেটা মনে হয়েছে সেটা হয়েছে জনসংখ্যা তো অ্যাডহক বেসিসে সদিচ্ছা রয়েছে কিন্তু অনেক সময় অ্যাডহক বেসিসে কিছু পলিসি না হয়েছে যেটা হয়তো সেই দ্রব্যের জন্য কতটা সার্বিক ভাবে মূল্যস্ফীতির উপরে কতটা প্রভাব ফেলছে সেটার বিষয়ে হয়তো একটি প্রশ্ন চলে আসতে পারে আর শেষ করছি এটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে একটা বিষয় হয়তো থাকে যে একটা বিষয় অবশ্যই ধন্যবাদ মানে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা শুনতে পাচ্ছি যে ট্রিসিবি ট্রাকের আওতা বাড়বে এবং পরিমাণ বাড়বে এবং বিশেষ করে রমজান মাসকে সামনে রেখে বেশ কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেটা আমি বলবো যে অবশ্যই একটা শুভ উদ্যোগ সেটা মধ্যবিত্তকে কিছুটা হয়তো স্বস্তি দেবে তবে এখানে আরেকটা এটার সাথে আরেকটা বিষয় হয়তো চিন্তা করা যেতে পারে যে সামনেই কিন্তু বাজেট আসছে সুতরাং আমরা আমাদের এখানে কিন্তু একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যখনই আমরা বলে থাকি যে সেটা হচ্ছে ভর্তুকির বিষয় একটা রয়েছে সেটা অবশ্যই সরকারের কোষাগারের উপর একটা চাপ পড়ছে এবং এটার পাশাপাশি কিন্তু যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ভ্যাট ট্যাক্স বিভিন্ন ডিউটি এগুলো কিন্তু সরকারের একটা আয়ের একটা উৎস তো এক্ষেত্রে আসলে ব্যক্তি খাতে যে কর ব্যবস্থা সেটাকে যদি আমাদের সংস্কার করা হতো আমরা বারবারই বলে আসি সেই সংস্কারটা যদি করা হয় এবং দ্রুততার সাথে করা হয় তখন কিন্তু এই ব্যাট ট্যাক্স বা ইনপোর্ট ডিউটির ক্ষেত্রে কিছুটা কাটছাটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কিছুটা হয়তো স্বস্তি দেওয়া সম্ভব হবে সুতরাং এই পলিসিগুলোর কথা কিন্তু এখনই বিবেচনা করাটা মনে হয় সময় এসছে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ এখন আমরা একটু তাহলে ফ্লোরটা ওপেন করে দিই এটা হয়তো একটু সোয়েব আমাকে হেল্প করো যে সাংবাদিক মিডিয়ার বন্ধুরা যারা আছেন তারা যদি কেউ কিছু বলতে চান অথবা কোনো প্রশ্ন করতে চান এটা সুযোগ আছে জি আহ একাত্তর টিভি থেকে কাবেরি মৈত্রেও জি বলুন আপনি একটু আনমিউট করে নিতে হবে ধন্যবাদ সালেমকে সুন্দর একটা মূল্যস্ফীতি নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখছিলাম আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে গতকালও আমরা পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ থেকে শুনেছি যে মূল্যস্ফীতি বিশ্বের অন্যান্য যেসব দেশ আছে বড় অর্থনৈতিক দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি এখনো সহনীয় পর্যায়ে আছে যেটা প্রশ্ন আমরা যেটা দেখলাম যে দু হাজার এর যে ভিত্তি বছর ধরে যে করা হলো এবং দু সালে যেটা নতুন তথ্য নেওয়ার পর সেটা আমলে নেওয়া হলো না মূল প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা বা মন্ত্রণালয়কে তাহলে ইচ্ছে করে জনগণকে এই মূল্যস্ফীতির বিষয়ক যে তথ্য সেগুলো কি দিচ্ছে না বা এখানে আসলে কোনো রাজনৈতিক কোনো অপ ইচ্ছা বা ইয়ের পেছনে এটা যুক্তি আছে কিনা কি মনে করে সানেন আমি যেটা বলবো যে হয়তো আমরা প্রফেশনাল বডি হিসেবে রাজনৈতিক জায়গাটা হয়তো ওভাবে কমেন্ট করতে পারবো না সেই জায়গাটা আমাদের আসলে অভিজ্ঞতাও নেই তো যে জায়গাটা তো বলবো যেটা আমি মনে করি প্রফেশনাল বডি হিসেবে আমার উত্তর হবে যে অবশ্যই একজন একটা সরকারের তার তো একটা চাইবে যে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকো সুতরাং সেটা অবশ্যই একটা আকাঙ্ক্ষা হতেই পারে তো বাস্তবতা যদি ভিন্ন হয় সেটাকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে আমি মনে করি কোনো ধরনের অসুবিধা কিছু নেই বরং বাস্তবতা স্বীকার করলেই কিন্তু রাইট কাইন্ড অফ পলিসিস নেওয়ার সময় এবং আরেকটা জিনিস খুব প্রয়োজন বলার মূল্যস্ফীতি ব্যাপারটা শুধু একটা বাংলাদেশের ঘটনা কিন্তু নয় এটা একটা বৈশ্বিক ঘটনা এই স্বীকৃতির মধ্যেও কিন্তু আমরা কিন্তু উই আর পার্ট অফ দ্য গ্লোবাল প্রবলেমস এটা কিন্তু এমন না যে আমরা একক আমরা কোনো একটা কিছু কারণে হচ্ছে সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় দরকার দ্বিতীয় যে জায়গাটা আমাদের কাছে মনে হয় যে তথ্য গোপন করার অথবা হাইড করার বিষয় আছে কি না তার থেকেও আমার কাছে মনে হয় যে তথ্য সরবরাহ করা করার ক্ষেত্রে যেটাকে বলা যায় মিউচুয়াল যে একটা কোয়ার্ডিনেশন সেটা কিন্তু বড় ধরনের সমস্যা আছে এবং আমরা দেখছি এই ধরনের ক্রিটিক্যাল খাদ্য পণ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তারা জড়িত এবং সেই মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে কিন্তু কোয়ার্ডিনেশন সেরকম নেই সুতরাং এই জায়গাটা তথ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তথ্যের যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে সেই জায়গাটাকে আমার কাছে মনে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার আমাদের এই মানে 
এস্টিমেশন গুলো একটা গোষ্ঠীর জন্য করা হয়েছে মার্জিনাল গ্রুপের জন্য করা হয়েছে ঠিক আছে সেই জিনিসটা একটু বুঝতে হবে আপনাদেরকে এখন ওনারা বিবিএ যেটা বলেছে বা মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছে হয়তো ওভারঅল সিপিআই কথা বলেছেন কনজিউমার প্রাইসের কথা বলেছেন আমার কাছে এখন যেটা মনে হয় যে আসলে বিবিএস এর উচিত হয়তো বা দরকার হবে যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য আলাদাভাবে আমরা ইনফ্লেশনটাকে দিতে পারি কিনা যেটা আমরা বলি অনেক সময় কস্ট অফ লিভিং ইনডেক্স তাহলে আপনি গোষ্ঠী বলতে পারেন যে ঠিক আছে আপনার মার্জিনাল গ্রুপের জন্য আমাদের প্রাইস এরকম হচ্ছে হয়তো মিডিল ক্লাস জন্য এত হচ্ছে এবং আপার ক্লাস জন্য এত হচ্ছে আপার ক্লাস হয়তো অত বসে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হবে না বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য আমরা কিন্তু করতে পারি হাউস হোল্ডের জন্য তখন কিন্তু পলিসিটা নেওয়া আরেকটু আমার কাছে মনে হয় যে ভালো হবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ জি ধন্যবাদ কারণ বাজারে যেভাবে পণ্যের মূল্য বাড়ছে তার প্রতিফলন সরকারি পরিসংখ্যানে এটা কোনোভাবেই পাওয়া যাচ্ছিল না তো সেজন্য প্রথমে আপনাদের অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্ত এখন বিষয়টা হচ্ছে স্যার যে এখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ আসলে কিভাবে আমরা নির্ধারণ করতে পারি বিশেষত নিম্ন আয়ের মানুষ বা সীমিত আয়ের মানুষদের জন্য খাদ্য মূল্যস্ফীতিটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক যেটা আপনারা বলছেন যে ক্রুয়েলেস ট্যাক্স এবং অনেক মানুষই আমাদের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে অনেক মানুষ নিম্ন আয়ের বা সীমিত আয়ের মানুষ এখন দুপুর বেলা ভাত না খেয়ে তার অন্যভাবে ক্ষুদা নিবারণ করছেন তো এই শ্রেণীর মানুষদের জন্য কি করণীয় থাকতে পারে সরকারের পক্ষ থেকে জি প্রত্যেক অনেক ধন্যবাদ আমরা বলার চেষ্টা করি তারপর হয়তো আরেকটু জোর দিই যে অবশ্যই বাজারে খাদ্য পণ্যের সরবরাহ বাড়াতে হবে মিসম্যাচের যে একটা জায়গা আছে সেই জায়গাটা অবশ্যই অ্যাড্রেস করতে হবে তার জন্য তো প্রপার ইনফরমেশন দরকার যদি মনে করা হয় যে উৎপাদন যথেষ্ট হয়েছে অথবা সরবরাহ যথেষ্ট আছে তাহলে কিন্তু আমরা ওই ধরনের একটা আত্মতৃপ্তির মধ্যে থাকবো যে সমস্যা সেরকম নেই এবং আপনি হয়তো দেখছেন যে সরকারি হিসাব মতে জানুয়ারিতেও খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিন্তু যথেষ্ট কম অত খুব কনসার্নের জায়গা কিন্তু না এটাও কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে সেরকম একটা আত্মতৃপ্তির একটা হয়তো সুযোগ করে দিচ্ছে পাশাপাশি আরেকটা জায়গাটা হচ্ছে যে যেটা আমরা বলার চেষ্টা করেছি সামাজিক নিরাপত্তা খাতের কাবরা জীবন বাড়ানো দরকার এই খাতের বরাদ্দ যেমন বাড়ানো দরকার এবং এটা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ হচ্ছে কিনা সেই জায়গাটা দেখা দরকার এবং এটা কঠিন সময়ে যখন মানে হচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে সামনের যে দিনগুলো বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কিন্তু সামনের দিনগুলোতে বৈশ্বিক বাজারে খাদ্য পণ্যের দাম আরো বাড়তে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে প্রস্তুতিটা আমাদের কতটুকু আছে আমরা কি আসলে প্রপারলি আমাদের আমরা এর আগেও অতীতেও দেখেছি যে আমদানির যখন বৈশ্বিক বাজারে যখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় খাদ্য পণ্যের যখন তখন আমরা খুব স্ট্রাগল করি যে কোন দেশ থেকে কক্ষ কিভাবে আনবো পুরো পরিস্থিতি খুব বেশি থাকে না অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে পুরো প্রস্তুতি রাখা বাজারে সরবরাহ ঠিক রাখা দেশি উৎপাদন প্লাস আমদানি সেই জায়গাটাও ঠিক রাখা পাশাপাশি এই যে বিভিন্ন অ্যাক্টররা যারা নন কম্পিটেটিভ মার্কেটে মানে অপ্রতিযোগিতার মূলক কারণে নানা ধরনের তারা সুযোগগুলো নেয় বাজারের এই এই ধরনের দাম বাড়িয়ে দেয় হঠাৎ করে সেগুলোর বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাদের নজরদারি সেভাবে করা হচ্ছে কিনা এইটার এই ভিজিলেন্সটা খুব শক্তভাবে হওয়া উচিত কিন্তু আমাদের কথা হতো ওটা হবে যদি আমরা একটা আত্মতৃপ্তির মধ্যে থাকি যে ইনফ্লেশন অথবা মূল্যস্ফীতি অতটা বড় কিছু নয় তাহলে হয়তো আমরা আমি যে আমরা অথবা আমরা সামনে পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপগুলো কথা বলছি সেই পদক্ষেপগুলো হয়তো নেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাবে হয়তো এক ধরনের গড়িমসি করা হচ্ছে অথবা কার্যকরী ভাবে সেগুলো নেওয়া হচ্ছে দুটো হাত দেখছি জাহিদুল ইসলামের প্রথমে দিচ্ছি তারপরে শেখ আব্দুল আবু তালেবকে দিচ্ছি জাহিদুল ইসলাম প্লিজ মানুষের জন্য আর বিবিএস এখন যেটা করে সেটা হলো ওভারঅল আপনারা জানেন যে বিবিএস কিন্তু আগে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য একটা সিপিআই করতো সেটা মনে হয় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় হলো তা বন্ধ করে আলাদাভাবে করে তখন হলে একটা গ্যাপ থাকে 
তো এখন এইবার যে গ্যাপটা হয়েছে সেটা আমরা কিভাবে জাস্টিফাই করব মানে কি তুলনাটা করব সেটা তুলনা এখানে একটা তো বিষয় হচ্ছে যে আমরা তো এই কনসার্নটারে বলছি যে সরকারি যে গড় মূল্যস্ফীতি তা বাস্তবে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তারা এই মূল্যস্ফীতি ফেস করে না তারা তার থেকে দ্বিগুণ মূল্যস্ফীতি তারা ফেস করে সেটা একটা বড় কনক্লুশন দ্বিতীয় হচ্ছে যে ওই গড় মূল্যস্ফীতি গণনা করার ক্ষেত্রে সমস্যা আছে তারা যে তথ্যপত্র ব্যবহার করছে তার যে ভিত্তি সেটা হচ্ছে অনেক পুরনো সুতরাং সেটা দিয়েও বাস্তবতা তারা সাম্প্রতিক বাস্তবতা এমনকি গড়টাকেও তারা ঠিকমতো করতে পারছে না সেটা একটা বড় ধরনেরই আর আপনি একটা বলেছেন হ্যাঁ তারা বিবিএস তারা ওই কিছু কয়েকটা শহরের তারা একসময় করতেন শ্রমজীবী মানুষের অথবা ওয়ার্কার্সদের সেটাও ছিল দেখবেন অনেক পুরনো একটা ভিত্তি বছর ছিল অনেক পুরনো সুতরাং আমাদের কিন্তু একটা কনক্লুশন হচ্ছে যে বিবিএস এই যে গড় যদি মূল্যস্ফীতি তারা যদি ইয়েও করে প্রোভাইডও করে যেটা আমরা মনে করি আন্ডার এস্টিমেটেড গড়টাও আন্ডার এস্টিমেটেড কারণ যে গড়টা করা হচ্ছে সেটা খুব পুরনো একটা ডেটা দিয়ে করা হচ্ছে ভিত্তি বছরটা এটা আপডেটেড না এবং সেটা করলে হয়তো মূল্যস্ফীতি গড় যেটা আমরা দেখছি তার থেকে বাস্তবে তার থেকে বেশি হবে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য তো এটা দ্বিগুণেরও বেশি সুতরাং এই জায়গাটা হয়তো আমরা একটু জোর দিতে চাই এবং বিবিএস কে আমরা অনুরোধ করব যে তারা যেন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সহ তাদের অন্যান্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তারা যেন মূল্যস্ফীতিগুলোর হিসাবটা তার তুলে ধরে শেখ আব্বু তালেব আপনার হাতে আছে শেয়ার বিজনেস মোস্ট প্রবলেম ধন্যবাদ আমি একটু নিশ্চিত হতে যাচ্ছি যে আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা জি শোনা যাচ্ছে আমার দুটো বিষয় একটু জানার একটা হলো যে বর্তমান যে বৈশ্বিক বাজারের একটা কথা বললেন যে বৈশ্বিক বাজারের পরিস্থিতির কারণে পণ্য মূল্য বেড়েছে আমাদের দেশে যেটা দেখা যায় যে আজকে যে পণ্যটা বাজারে বিক্রি হচ্ছে এটা কিন্তু পনেরো দিন কম থেকে এক মাস আগের আনা মানে আগের দামে কিন্তু বৈশ্বিক দাম যদি হঠাৎ করে বেড়ে যায় ওর প্রভাবটা কিন্তু উইদিন সেকেন্ড খুব দ্রুত আমাদের বাজারে পড়ে যায় এটা সময় নেয় না হয়তো ঘন্টা খানেক সময় নেয় বা কিছু কিছু দেখা যায় যে বাজার থেকে পণ্য তুলে নিয়ে আবার নতুন নতুন দামে ছাড়া হয় এই জায়গাটাই সরকারের সংস্থার হিসেবে এর করণীয়টা কি আর বৈশ্বিক বাজারের জন্য পণ্য মূল্য বৃদ্ধিতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে বৈশ্বিক বাজারের প্রভাব কতটুকু আর আমাদের স্থানীয় যে উদ্যোগ তারা তারা কতটুকু দেয় আর আরেকটি প্রশ্ন একটু জানার আমাদের যে সংস্থাগুলো বাজার তদারকি এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য যেটা দায়ী বারাবারই আমরা তাদের উদ্যোগের সীমাবদ্ধতার কথা বলি উদ্যোগের অপর্যাপ্ততার কথা বলি আমরা কি এটা বলতে পারি কিনা যে আমাদের সংস্থাগুলো আসলে কার্যত অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটাই আমরা বলতে পারি অনেক ধন্যবাদ প্রথমটা একটু উত্তর দেই আমি আমার দুজন স্যার ম্যাডামের কাছে যাব একটা হচ্ছে যে হ্যাঁ যে বৈশ্বিক বাজারে যে যখন দাম বাড়ে আমাদের এখানে তৎক্ষণাৎ আপনি যেটা বলছেন সেটা বাড়ে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে জবদিহিতার জায়গাটা এবং নজরদারি জায়গাটা আমাদের দুর্বল অনেক দুর্বল এবং ব্যবসায়ীরা যারা খুব প্রভাবশালী এবং যারা নানাভাবে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেন তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু সেরকম কোনো ব্যবস্থা না হয় এবং ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অতীত আমরা দেখেছি অনেক আগে যে ব্যবসা ব্যবসা নিতে গেলে দেখা যায় বাজারে তো সরবরাহই বন্ধ করে দিচ্ছেন এরকম ঘটনা হয়েছে এই ক্ষেত্রে জবদিহিত জায়গাটা শুধুমাত্র যে সরকার তারা নয় ব্যবসায়ীরা কিন্তু বড় ধরনের একটা জবদিহিতার জায়গা আছে তারা কতটুকু তাদের দায়িত্ব পালন করছেন ব্যবসায়ী যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের যে অ্যাসোসিয়েশনগুলো আছে তারাও কিন্তু তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না সুতরাং সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় কিন্তু সরকারকে অবশ্যই তার কেন্দ্রীয় ভূমিকাটা তাকে পালন করতে হবে এবং সেই জায়গা নিশ্চিত করতে হবে দ্বিতীয় যেটা আপনি যেটা বললেন যে সরি আমি আপনি যেটা বলেছেন যে বিদেশে যদি একটু অ্যাড্রেস করো সেকেন্ড প্রশ্নটা যদি যদি प्रतिजोगता कमिशन आजोगता कमिशन असम्भव गुरुपूर्ण भूमिका कारण हम मूलत मुक्त बजार अर्थनीति आजोगता कमिशन विभिन्न बडी गुरु मूल क्या हम बजारे सूष्ट प्रतिजोगित परेश বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া এবং কেউ যদি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ ব্যাহত করার চেষ্টা করে যেটা আমরা হয়তো সহজ ভাষায় কথাগুলোকে বলি হয়তো সিন্ডিকেট বা বিভিন্ন অ্যাক্টার বিভিন্ন অসাধু ব্যবসায় 
তখন সেগুলোকে কিভাবে খুব শক্ত হাতে কন্ট্রোল করা যায় সেই ব্যবস্থাগুলো নেওয়া এখন এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে যে যে কথাটা ডক্টর সেলিম রায় বললেন যে আসলে কৃষি মন্ত্রণালয় শিল্প খাদ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যে সমন্বয়হীনতার বিষয়গুলো রয়েছে সুতরাং এখানে কিন্তু এটাও একটা পলিসি সাজেশন হতে পারে যে আসলে মূল কাজটি কার দায়িত্ব হ্যাঁ কারণ সব পণ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে কিন্তু আবার কৃষি মন্ত্রণালয় থাকে খাদ্য মন্ত্রণালয় থাকে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু সব স্টেক হোল্ডার যারা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে প্রতিযোগিতা কমিশনের মতো কোন একটি বডি যেটা যদি খুব শক্তিশালী একটা ভূমিকা পালন করা দরকার মূলত কার্যকরতার ক্ষেত্রে একটা তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একটা স্টেপ যাতে তারা নিতে পারে সেই ধরনের ক্ষমতায়ন তাদের দরকার রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আসলে আমরা অল্টারনেটিভ ভাবেও চিন্তা করতে পারি যে ক্যাবের ইনভলভমেন্ট কিরকম হবে বিভিন্ন প্রডিউসারদের ইনভলভমেন্ট কিরকম হবে এবং সবগুলোকে মিলিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সবগুলোকে মিলিয়ে আমরা একটা কোনো কমিশন বা কোনো একটা বডির কথা চিন্তা করতে পারি কিনা সেটা কিন্তু হয়তো দেখবার বিষয় রয়েছে আর আহ সেলিম ভাইয়ের সাথে আমি একটা জিনিস একটু অ্যাড করবো যে বাজারের মূল্যস্ফীতির বিষয়টা ওই যে আপনি যেটা বললেন যে প্রশ্নকারী যেটা বলছিলেন যে আমরা কেন পরের দিনই দেখতে পাই সেটার বিষয়ে আবার আরেকটা জিনিস রয়েছে যে অনেকেই সেটা সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে আর এটা ছাড়া আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে পলিসির ক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের মূল্য কতটা বাড়বে এটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমরা আসলে কতটুকু উৎপাদন করছি আর কতটুকু আমদানি করছি সুতরাং আমদানি করা পণ্যগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা হয়তো রিফ্লেকশনটা একটু বেশি দেখব সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের আসলে এই এবং আপনার প্রশ্নটা বোধ ছিল যে বৈশ্বিক বাজারের আহ উপরে কতটা নির্ভরশীল আর দেশীয় বাজারের উপর কতটা নির্ভরশীল হব আমরা মূল্যস্ফীতি চিন্তা করার ক্ষেত্রে সেখানে বিষয়টা হচ্ছে আসলে আমরা কতটুকু ইম্পোর্ট করছি কতটুকু আমরা নিজেরা প্রডিউস করতে পারছি সেই বিষয়টা গুরুত্ব হ্যাঁ এটা এই কথাটি হয়তো এভাবে একটু কনক্লুড করা যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে মূল্য বৃদ্ধি যেটা দেখি সেটা খুব যৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধি হয় না আহ যৌক্তিক পর্যায়ে যদি হয় সেটা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক বাজারে আমদানি নির্ভর যেটা তার একটা যৌক্তিক ভাবে বাজার আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়েছে সুতরাং সেটা দাম হয়তো ওই পাবে আমরা দেখি তার থেকে অনেক গুণ বেশি হারে বাড়ে এবং সেটা কিন্তু কোনো ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এবং এটা অনেকটা তখন অনেকটা এরকম হয়ে যায় যে ব্যবসায়ী মহলের সাথে সরকারের এক ধরনের একটা দেন দরবারের ব্যাপার যে মূল্যটা কোথায় গিয়ে ফিক্স হবে এবং কতগুলো ক্রিটিক্যাল আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে এরকম দেখছি সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় যে একটা খুব শক্ত নজরদারি জবাব দিতে জায়গাটা এবং ইম্পর্টেন্ট যে স্টেক হোল্ডারদেরকে ইনভলভ করে বাজার নজরদারিটা করা খুব জরুরি ধন্যবাদ আর কোনো যদি কোনো প্রশ্ন আছে কি না কোনো একটু চেক করছি मूल्य निम्न विद्युत प्रानिक जनगोषी देखते যেটা একটা চলমান গবেষণার একটা অংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আমরা সামগ্রিকভাবে পুরো মূল্যস্ফীতিটা আমরা হিসাব করব এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী মানে মানে যারা প্রান্তিক নয় তাদের জন্য মূল্যস্ফীতিটা কিরকম সেটা আমরা দেখবো আমরা দেখতে চাইবো যে এটা কোনো সিস্টেমেটিক বায়াস আছে কিনা নাকি এটা একটা আসলেই একটা মানে বিবিএস যারা যেভাবে ক্যালকুলেট করে সেখানে একটা বড় ধরনের সমস্যা আছে তাহলে স্যার আপনাদের এই প্রতিবেদনটা তাহলে আমরা বুঝতেছি হচ্ছে যে गत बचर सीपीआई कत बच्चे তাহলে আমাদের যে অতীতের যদি সমস্ত পণ্যের মূল্যগুলোর একটা বড় ডেটাবেজই কিন্তু হচ্ছে সরকার 
এর যে সংস্থা ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার মার্কেটিং ড্যাম এবং টিসিবি তারা কিন্তু প্রতি মাসে এরকম ধরনের পণ্যের মূল্যগুলো তারা দেয় তো আমরা একটা কনসিস্টেন্ট থাকতে চেয়েছি যে ওই মূল্যর গুলোই ব্যবহার করা এখানে যে কেউ আর্গু করতে পারে যে পয়েন্ট আমি শুরুতেও বলেছি যে হয়তো বাজারের মূল্য এই টিসিবির মূল্যের চেয়ে বেশি তাই আমি হয়তো ওই জিনিসটা বলার চেষ্টা করেছি যে আমাদের হিসাব মতে মূল্যস্ফীতি যা দেখছি বাস্তবে মূল্যস্ফীতি হয়তো তার থেকে আরো বেশি হতে পারে গত বছর আগস্টে যখন বিধি নিষেধ শেষ হলো তারপর থেকেই স্যার কিন্তু দ্রব্য মূল্যের এই বৃদ্ধির ধারাটা শুরু হয় এবং সেটা এখনো চলছে প্রভাব কতটা পড়ছে আর সেই সঙ্গে আমরা এখানে দেখছি যে ব্যবসায়ীরা যেভাবে দেন দরবার করে তারা তাদের দাবি দেওয়া আদায়ের চেষ্টা করছেন বা সেটা হচ্ছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বৈশ্বিক বাজারের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি কতটা প্রভাব ফেলছে আভ্যন্তরীণ বাজারের মূল্য স্ফীতিতে সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো আমরা ইনফ্যাক্ট মোটামুটি প্রতিটা মাসেরই এরকম আমরা ক্যালকুলেট করছি এখন আমাদের এই চলমান গবেষণাতে সুতরাং এটা যেমন অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য আমরা মূল্যস্ফীতি দেখব সামগ্রিকভাবে গড় মূল্যস্ফীতি দেখব আমরা কিন্তু মোটামুটি দুই হাজার একুশ সালের প্রতিটা মাসেরও মূল্যস্ফীতি আমরা ব্যাক ট্র্যাক করে আমরা ক্যালকুলেট করছি তো সেই তথ্যগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এমনকি আমরা সামনের প্রতি মাসেও আমরা চেষ্টা করব মূল্যস্ফীতির একটা আপডেট দেওয়ার জন্য আমরা যেভাবে করে যাচ্ছি এখন যেমন ফেব্রুয়ারি মাসে দিয়েছি আমরা চেষ্টা করব সামনের মাসগুলোতেও এরকম একটা মূল্যস্ফীতি তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য বেসরকারি খাতে বিশেষ করে পেরেইজের একটা বাস্তবতা কিন্তু তৈরি হয়েছে কিন্তু সেটা কিন্তু স্যার কোনোভাবে অ্যাড্রেস করার বা সেই গ্রিভেন্স রিড্রেস করার কোনো মেকানিজম এখানে নেই এই প্রসঙ্গে স্যার আপনারা কি বলবেন বা এই বেসরকারি খাতে তো সেই অর্থে মানে এখন বাস্তবতা দাঁড়িয়ে গেছে যে সরকারি খাতে চেয়ে বেসরকারি খাতে বরং বেতন কমে গেছে এবং তার সঙ্গে এই মূল্যস্ফীতি তো এই ক্ষেত্রে কি সরকারের কিছু করণীয় থাকতে পারে এটা তো একটা বড় ধরনের একটা প্রশ্ন এবং এটা হয়তো ইট গোজ বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ টুডেস ডিসকাশন বাট তারপর আমি উত্তরটা দেব যে দেখুন সরকারি খাতে যেভাবে বেতন বেড়েছে এবং সেটা তো একটা সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে বেড়েছে তো বেসরির খাতে বেতন অথবা মূল্য মজুরি সেটা বাড়তে পারে তখনই যদি বেসরির খাত যখন ডাইনামিক হবে আমরা দেখছি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘ বেশ কয়েকটা বছর ধরে আমাদের বেসরকারি খাত কিন্তু বিনিয়োগ অথবা সামগ্রিকভাবে অন্যান্য জায়গায় কর্মসংস্থানের জায়গায় সামগ্রিকভাবে কিন্তু এক ধরনের একটা স্থবিরতা আছে আমার মনে হয় প্রশ্নটা খুবই ফান্ডামেন্টাল প্রতীক এবং ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটা তোলার জন্য বেসরকারি খাতে যদি তাদের বেতন বৃদ্ধি হতে হয় এবং মজুরি বৃদ্ধি হতে হয় তাহলে কিন্তু এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বেসরকারি খাতের কোভিড এর উত্তরেও তার রিকভারিটা আরো ফাস্টার হওয়া দরকার এবং বিনিয়োগের আরো একটা গতিশীলতা আসতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রেও হয়তো সেটা একটা মানে সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে বেতন বৃদ্ধির জন্য তা না হলে বেসরকারি খাত ওই সুযোগ সবসময় থাকবে তার জন্য যে বেতনকে সাপ্রেস করে তার যদি তার সেরকম গতিশীলতা না থাকে তার যদি স্থবিরতা থাকে সে বেতনকে সাপ্রেস করে রাখবে মজুরিকে সাপ্রেস করে রাখবে যেটা আমরা দেখছি গত কয়েক বছর ধরে ধন্যবাদ প্রত্যেক আমি একটা কমেন্টস দেখেছি এবং আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করছি কমেন্টস কে মিস্টার কাজী আরিফুল জামান উনি একটা প্রশ্ন কমেন্ট করেছেন অনেক ধন্যবাদ আপনার কমেন্টস এর জন্য এবং অবশ্যই আমাদের কাজে গবেষণার কাজে আপনার যে মূল্যবান বক্তব্য সেটা আমাদেরকে সহায়তা করবে আমি একটু চেক করছি আর কোন কার কোন ফাইনাল কমেন্ট আছে কিনা আমরা একটু তাড়াহুড়া করে আজকের এই অনলাইনে প্রোগ্রামটা করেছি আমরা সামনের প্রোগ্রামগুলো চেষ্টা করবো একটা ফিজিক্যাল প্রেজেন্সে করার জন্য 
কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে মোটামুটি শর্ট নোটিসে হয়তো ফিজিক্যাল ইন পারসন প্রোগ্রাম করাটা চট করে আপনাদের সবাইকে পাওয়া যেত না কিন্তু এই ডিজিটাল এই কানেকটিভিটির সুযোগটা আমরা নিয়েছি কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো সামনের অনুষ্ঠানগুলো সানেমের ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রামগুলো আমরা ইন পারসন করার জন্য সোহেব আমি একটু চেক করছি আর কারো কোনো বক্তব্য আছে কিনা মনে হয় তোমার धारणा सूचक चेस्ट्रेंट <laughs> निजस्व प्रश्न उत्तर दिए আর আমি মিডিয়ার এবং মিডিয়ার বাইরে যারা আছেন আজকে অনুষ্ঠানে যারা যোগ দিয়েছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং সামনের সামনের দিনগুলোতে সানেমের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ